That's a great controversy. On va dans la grande controverse. Paragraph 393, paragraphe 4 en anglais. 393, paragraphe 4 en anglais. Tragédie DC 426.1 en français. So we've read this paragraph already. Nous avons déjà lu uh, ce passage. This is where she begins to introduce the idea that the first angel's message is not only connected to Daniel 8:14, but it's also connected to Matthew 25. C'est là où elle introduit l'idée uh, que. Uh, le message du premier ange n'est pas uniquement en lien avec Daniel 8:14, mais aussi avec Matthieu 25. Nous avons également discuté if it's to 25, que cette connexion avec Matthieu 25, it therefore also has to be connected to Matthieu 24, doit être également en lien avec Matthieu 24. Because she ties in Matthieu 24 with Matthieu 25. Parce que elle relie uh, Matthieu 24 avec Matthieu 25. How does she do that? Par quel biais fait-elle cela Jonathan. Jonathan. Je ne me souviens pas. Sister Brittany. Brittany. Sister Sophie. Third sentence. In this parable, as in that of Matthew 24, two classes are represented. Uh, la première phrase dans cette parabole, deux catégories sont représentées. So it's through this, this, it's through these two classes that she ties in the two parables. C'est par ces deux catégories uh, qu'elle uh, relie uh, ces deux paraboles. How does Matthew 25 begin, Brother Eric? Matthieu 25 commence comment, Eric? Uh, Zen. With the word then, le mot puis, then can have two connotations. Donc le mot puis peut avoir deux connotations. At the same time, au même moment, or following, ou après, voilà suite. And in this context, it means at the same time. Et dans ce contexte, ça veut dire au même moment. In the same way. De la même façon. And when you do that. Et lorsque vous faites cela, you have to begin to be very careful how you're going to interpret Matthew 25. 24, vous, sorry. Il vous faut être très prudent de la façon dont vous allez interpréter Matthieu 24. The reason for that la raison pour cela is because by the time you get to verse 29, parce que lorsque vous arrivez au verset 29, verse 31, jusqu'au verset 31, you need to begin to decide how you're going to interpret those verses. Il vous faut euh, décider de quelle façon vous allez interpréter ces versets. Especially when it comes to verse 34. Surtout lorsqu'on arrive au verset 20, 34. So if everybody had done their work properly, how would it have, how would it have worked? Si uh, tout le monde avait fait son, uh, son œuvre, son travail correctement, comment uh, ce serait, ça se serait passé Verse 29. Verset 29. C'est quel jour C'est quel jour Sister Elisa. Elisa. I didn't hear what you just said. 1798. Okay, 1798. 1798. It has the clustering of um, signs. Il y a donc les signes. But it's essentially 1798. Mais, um, I didn't hear because he was... Uh, 
It's a clustering of events, but it's essentially 1798. C'est un groupe d'événements, mais c'est essentiellement à 1798. And then verse 30. Et le verset euh, 30. You have the sign Vous avez le Fils de l'homme qui paraît dans le ciel. And then he sends his angels. Et ensuite, il envoie ses anges. So all of this would have been fulfilled in Millerite history. Tout ça aurait dû être accompli dans l'histoire des Millerites. But because of their failure. Mais en raison de leur échec, the passage becomes, um, complex, le passage devient donc compliqué because it can then have two applications. parce qu'il peut avoir maintenant deux applications. And we've discussed all of that before. Et nous avons déjà discuté de tout cela auparavant. So coming in the clouds of heaven, donc il vient dans les nuées du ciel. What the two Bible verses, Sister Brittany? Quels sont les deux versets bibliques britanniques Brother Vlad? Vlad. Sister Beatrice? Beatrice. L'homme paraîtra dans le fils de l'homme paraîtra dans une nuit du ciel. Daniel. Chapter. Quel chapitre? Seven. Verse. Verse. She's a uh, seven thirteen. Matthew uh, said thirteen. In the second verse. In the verse that is here. In after the, you said we said two verses. The second verse. And the second verse. Sister Lisa, uh, sorry, Alyssa. Revelation 1-7. Apocalypse 1-7 et uh, Daniel uh, 7-13. One's applicable to the Millerites and one's applicable to us. Un est applicable pour les Millerites et l'autre pour nous. Uh, you can do the same thing with verse 31. On peut faire la même chose avec le verset 31. He shall send his angels with the great sound of a trumpet. Il va envoyer ses anges avec un grand son de trompette. So this can be applied to the second advent. Ça peut être appliqué pour euh, donc la deuxième, euh, le deuxième avènement. You can also apply it to the Millerite history. Mais vous pouvez aussi l'appliquer pour l'histoire des Millerites. If you were to do that, si vous faut faire cela, this trumpet, ces trompettes, would be the trumpet that we've been discussing over the last few classes. Ce serait donc les trompettes dont on a discuté euh, dans les dernières classes. Then from verse 32, donc euh, après verset 32, onwards, et suivant, it essentially is um, all about parables that explain these things. C'est, euh, ça parle des paraboles donc euh, qui expliquent euh, ces choses-là. So in this, uh, coming back to the great controversy, Maintenant, si on revient donc à la tragédie des siècles, She's going to start explaining the parable. elle va commencer donc à expliquer la parabole. And she's going to describe the two classes. Et elle va décrire les deux catégories. The, um, three, nine, four paragraph, our next paragraph. Le paragraphe qui suit. She's going to continue talking about the, um, the parable. Elle va continuer à parler de la parabole. But now she comes to the tarrying time. Et là maintenant, elle vient au temps d'attente. So this is an important passage. C'est un passage euh, important. While the bridegroom tarried, all slumbered and slept. Alors que le, l'époux tardait, tout s'assoupir et dormir. By the tarrying of the bridegroom is represented the passing of the time when the Lord was expected. The euh, disappointment and the seeming delay. Uh, par le temps, par, uh, par uh, le temps d'attente, uh, par le retard donc de l'époux. Le retard de l'époux est représenté par uh, le passage du temps, le temps passé quand le Seigneur était attendu. Et le désappointement et le, et le retard, uh, et le semblant retard. The passing of time. Le, le temps qui est passé. Mr. Madison, what time is that? De quel temps s'agit-il, Madison? Can you highlight it? Est-ce que tu peux le surbrillancer ou le sur- surligner? Je 
suis pas sûr. Francelise. Quel est ce temps, le temps qui est passé A little bit louder, sorry. She talk about, she think about Abacuc. The date, I'm looking for the date. Je, ma, je cherche la date, le, le jour. You're correct about Habakkuk 2, yes. Tu as juste sur Habakkuk 2, oui. It's disappointment. You know the date? Tu sais la date? The first disappointment? Yeah, do you know the date? Non, mais la date, est-ce que tu sais? April. The day? Le jour. 19. So this is April the 19th. Donc là, on parle d'avril 19. And we've discussed how they come to this mistake. On a euh, discuté la raison, comment ils sont parvenus à cette erreur. It's because they, the way they count time. Erreur parce que quand ils ont euh, compté le temps. Is not done correctly. Ils ont compté le temps incorrectement. They make a mistake between cardinal numbers and ordinal numbers. Ils ont fait une, une erreur entre les euh, nombres cardinaux et ordinaux. This mathematical calculation by Fitch doesn't help. Et uh, ces calculs mathématiques par Fitch n'ont pas uh, aidé. They should never have done. Ils auraient dû faire. This kind of uh, calculation like this. Ils auraient dû faire ce type de calcul. It's a wrong way to. Ils n'auraient pas dû. Ouais. It's a wrong way to do things. C'est une mauvaise façon de faire les choses. Especially when you're going from BC to AD. Surtout lorsqu'on fait la transition entre avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. And this, this graphical representation reinforced into their minds this wrong concept. Et cette représentation euh, graphique euh, a, a enfoncé encore plus dans leur esprit euh, euh, cette, cette, cette erreur. Today people complain that the message is too complicated. Aujourd'hui euh, les gens euh, se plaignent que le message soit trop compliqué. And it's approached, it should be approached in a simplistic fashion. Il aurait dû être abordé d'une façon plus simple. And when the Millerites did that, Mais quand les Millerites ont fait cela, it embedded mistakes into their message. Ça a vraiment euh, euh, mis l'erreur dans leur message. So they were forced. Ils ont été obligés to explain time in a, in a different way. Ils ont été obligés d'explorer le temps d'une façon différente. It's relatively straightforward, but because it was so different, it was hard for them to manage. C'était quasiment euh, euh, fa- euh, direct, on va dire, ou facile, mais la façon dont le faire pour eux a été difficile à gérer. And today you'll find many Adventists, even in the message, we still don't fully grasp how time is calculated. Et, euh, et on trouve beaucoup d'adventistes, et même dans le message, qui ne comprennent pas bien comment le temps est calculé. But you can't simply calculate it the way they do. Mais on ne peut pas le calculer d'une façon simple, aussi simple que celle qu'ils ont faite. So, you get this six-month shift. Donc, on a cette, euh, ces six mois-là qui manquent. Between the spring and the autumn. Entre les, les, l'avril... Les, on va dire le printemps et l'automne, Which is this tarrying time. qui représente donc ce temps d'attente. In this time of uncertainty, the interest of the superficial and half-hearted soon began to waver, and their efforts to relax. But those whose faith was based on a personal knowledge of the Bible had a rock beneath their feet, which the waves of disappointment could not wash away. Alors... Euh dans ce temps d'incertitude, l'intérêt, euh, d'un, de, l'intérêt, l'intérêt d'une superficialité et d'un cœur à moitié euh, euh, engagé bientôt commença à vaciller et leurs efforts à se relâcher. Mais ceux dont la foi était basée sur une connaissance personnelle de la Bible avaient un rocher sous leurs pieds dont les vagues du désappointement ne pouvaient pas balayer. Sister Manuela, Manuela, April the 19th, 1844. Avril 19, 1844. What date is that in our line? 
Dans notre ligne, quelle est cette date And what was our disappointment on September the 11th? Quel est donc notre désappointement euh, du 11 septembre? Uh, Tarin, time start. And we were disappointed. Est-ce que on a été désappointé? We didn't uh, feel the disappointment. But as we are making uh, the link with the first day of the first month, so the uh, first day of the first month is April, and, but for us it's 9-11. Maybe we haven't got all the characteristics. Are you happy with that? Tu es d'accord avec ça? Oui. Oui. Okay, so when we talk about will we feel to the very letter and every characteristic, it's just not so. Donc quand on dit qu'elle va être accomplie à la lettre même et euh, on aura toutes les caractéristiques, on voit que c'est pas ça. Anyone else? Quelqu'un d'autre? They all stumbled and slept. Elles se sont toutes assoupies et ont dormi. One class in unconcern and abandonment of their faith, the other class patiently waiting till clearer light should be given. Alors, euh, une catégorie n'était pas concernée et ont abandonné leur foi. L'autre catégorie a patiemment attendu jusqu'à jusqu ce qu'une lumière plus claire leur soit donnée. During the night of trial, the latter seemed to lose to some extent their zeal and devotion. The half-hearted and superficial could no longer lean upon the faith of their brethren. Each must stand or fall for himself. Alors, euh, pourtant, dans la nuit euh, d'épreuve, la dernière catégorie semblait euh, perdue. D'un certain point, leur zeal, leur zèle et leur a, semblait avoir perdu dans un certain point leur zèle et leur dévotion. Ceux qui étaient à moitié convertis, on va dire, et superficiels, n'ont pas pu euh, se reposer sur la foi de leurs euh, frères. Chacun devait tenir ou euh, tomber par euh, lui-même. So, um, this passage is important, this sentence. Cette phrase, donc, euh, est importante. Because it describes the sleep of the two classes, they're not the same. Parce que ça décrit donc l'endormissement le, le, des deux catégories qui n'est pas la même. We this, um, in our class so far. Nous n'avons pas discuté de cela dans notre classe jusqu'ici. Qui n'était pas euh, au courant de cela One class in unconcern, and the other one patiently waiting. These two classes of sleep. Les deux catégories qui dormaient, l'une n'était euh, pas concernée et l'autre, euh, qu'est-ce qu'on dit, elle devait tenir par elle-même. So there are a couple of people who, who weren't aware of this. It's an important um, point to understand. Donc, euh, c'est un point important à comprendre. Il y a certaines personnes qui n'étaient pas au courant de cela. And it's this uh, separation of two types of sleep here. C'est cette séparation de deux catégories d'endormissement là. The begin to cause problems. Qui a commencé à poser des problèmes. And the reason that this experience is going to happen. Et la raison pour laquelle cette expérience va se passer. Now let me rephrase it. The consequences of this. La conséquence is that one class et que l'une des catégories have abandoned their faith, euh, a abandonné euh, sa foi and the second class et la deuxième are patiently waiting. a attendu euh, patiemment. Now, this class that have abandoned their faith, what do they do? Euh, la catégorie euh, qui a abandonné la foi, sa foi, qu'est-ce qu'elle a fait? Did they leave the movement or did they remain? Est-ce qu'elles sont, euh, elles ont quitté le mouvement ou elles sont restées? Brother Eric. Eric. They stay until midnight, then after they leave. So, 
These people are remaining in the movement. Elles restent donc dans le mouvement. And they're leaving in July. Et elles partent en, en juillet. If you say midnight, si or you use the parable midnight. Ou tu utilises la parabole qui diminue. Yes, from midnight. Okay, so the parable in the midnight. Uh, the midnight of the parable. Uh, uh, oui, le minuit de la parabole. What does that look like in real life? Dans la vie réelle, ça ressemble à quoi? This group of foolish virgins. Uh, ce groupe de vierges folles ressemble à quoi? Beginning from April. Qui commence en avril. Who is this uh, people who have no concern and they abandon their faith? Euh, qui sont ces personnes-là qui euh, n'ont aucune euh, préoccupation et qui abandonnent leur foi Pour moi, ça correspond à ceux qui se, man qui se manifesteront être fanatiques euh, durant l'été 44. Il a dit pour nous. So for him, he, pour, mm -hmm. dans, pour nous, il a dit. So it's a fanatic that will manifest himself in 8044. Um, Sister Sophie, what is fanaticism? Sophie, c'est quoi fanaticism? In 1844. Uh, I think no, there's no, there's no one message. Il n'y a pas qu'un seul message. There's no one message. Mm -hmm. There's, there's no many voices. One, there's no more one message. There's no many message. Il y a plusieurs messages et il n'y en a pas qu'un seul. Like what? Comme quoi? Give me two messages. Donne-moi deux messages. A good one and a bad one. Un bon et une mauvaise. Is it the good one or the bad one? Ah, a good one is that. Uh, Alors, Christ arrive bientôt en octobre. So they know about October. Donc, ils savent au sujet d'octobre. Uh, en En juillet. Uh, donc j'ai la citation en tête qui dit que quand Samuel Snow a, au committing d'Exeter a donné son message, le fanatisme a cessé. I'm happy with that. I'm just asking for two messages. Je suis d'accord avec ça. Ce que je veux, c'est juste les deux messages. Because you said something about July. Parce que tu as dit quelque chose au sujet de juillet. But this is when they're all asleep. Mais c'est là où elles dorment tous. So it has to be before that. Donc ça doit être avant. It's before midnight. Parce qu'on est avant minuit. Mais quand Samuel euh, a, a donné le cri en août, elles se sont juste réveillées. You're going too far. Tu vas trop loin. It says, uh, one class in unconcern abandoned their faith and the other class patiently wait until clearer light should be given. Là, tu vas trop loin parce que j'ai dit une catégorie euh, ne s'est pas sentie concernée, a abandonné sa foi. Et l'autre catégorie a patiemment attendu. Je vais juste laisser parce que nous avons juste lu ça. Brother Eric a dit, c'est de 
the disappointment to midnight. Erika dit c'est au désappointement jusqu'à minuit. Then I said, you mean July? Donc tu veux dire He said no in the parable midnight. Il dit non dans la parabole minuit. Then I said put it into Millerite history. He said the summer. Et euh, on lui a je lui ai demandé de la mettre dans l'histoire des Millerites. So from the spring to the summer. Donc la euh, printemps à été. And I said, what does it look like? You said, lots of messages. Et j'ai dit à quoi cela ressemblait. Tu as dit beaucoup de messages. So I'm asking for two messages. Donc tu m'as posé pour le fanatisme et j'ai posé la question pour deux messages. You say before fanaticism, he says this is fanaticism. Toi tu as dit avant c'est le fanatisme. Il dit euh, c'est le fanatisme. Where do you mark fanaticism? Où est-ce que tu marques le fanatisme? Okay, so same place. So give me two messages. This will, if you can conceptualize what a bad message would be and what a good message would be. Est-ce que tu peux conceptualiser ce qu'un serait un bon message et un mauvais message? Brother Eric, do you agree with what she said? Tu es d'accord avec ce qu'elle a dit? Lots of messages. Il y a beaucoup de messages. That's what fanaticism means. C'est ça le fanatisme. So some must be good, some must be bad. Donc quelqu'un est bon et l'autre mauvais. Same question. Donc la même question. Give me a good message or a bad message. Donne-moi un bon message et un mauvais message. So I don't know if it's in this time period that the Holy Flesh has been preached. It will be the bad message. So and the good message is those who uh, look, uh, continue their research and have uh, an understanding uh, about the time, prophetic time. They have an understanding? Is there a comprehension? Not yet. But they are looking for. So what they say? Donc que disent-ils? They are confident in the fact that uh, the Lord uh, leads them. Okay, so they have confidence that God led them up to April. Ils ont confiance que le Seigneur les a conduits jusqu'en avril. And. Et. Ils pensent qu'ils ont commis une erreur dans leur calcul. They think that they uh, made, made a mistake in their reckoning. Mm -hmm. They uh, continue to uh, search uh, the scripture. Okay, that's enough. Um, while, it, while this is all happening, Sister Brittany. Why? While. Ah, tandis que tout cela. Time, alors, mm, tandis que cela se passe. What's happening to their experience? Qu'est-ce qui se passe pour leur expérience? These good people. À ces bonnes personnes. Tu demandes que pour les bonnes gens? I'll read it. You tell me what it means. Je lis, tu me dis ce que cela signifie. In the night of trial, the latter, the good people, seem to lose to some extent their zeal and devotion. Uh, dans, dans, dans la nuit de l'épreuve, la dernière catégorie semblait perdre, avoir perdu uh, d'une certaine façon leur zèle et leur dévotion. So that's what's happening to them in this period. C'est ce qui se passe là dans cette période. There's a mistake. Il y a donc une erreur. They have no idea what's gone wrong. Il y a une erreur, on ne sait pas ce qui ne va pas. But they're saying, we'll wait for God to show us some further light. Mais elles disent, elles attendent que Dieu leur donne une de plus grande lumière. In this period, they lose their zeal and devotion. What does that look like? 
Et dans cette période, euh, elles ont perdu leur zèle et leur dévotion. They're cautious to have a solid position. Euh, elles sont prudentes pour avoir une, une position ferme. What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? What's a solid position? Qu'est-ce qu'une solide position? Okay, Christ is coming, but we don't know when. Donc, euh, euh, restez sur la date. Christ arrive, on ne sait pas quand. And what would that do to you? Qu'est-ce que cela va faire If that pour was toi? You? Si c'était toi. Me. You say that. Toi qui dis ça. Are you saying that confidently? Could you say that confidently? Est-ce que tu pouvais dire, tu aurais pu dire ça avec confiance? Have I lost my zeal now? Si j'ai perdu mon zèle, non. What's the cause and what's the effect? C'est quoi la cause et l'effet? You're saying the cause is you losing your zeal, and the effect is you're not going to say it zealously. Donc euh, la cause c'est que tu as perdu ton zèle et l'effet tu ne peux pas le dire. Euh, euh, avec foi. Is it the other way round? Ou est-ce l'inverse? What causes zeal? Qu'est-ce qui cause, provoque le zèle? Is it not confidence? Ce n'est, n'est-ce pas la confiance? So you've lost your confidence. Donc tu as perdu ta confiance. Because before you were certain when he was coming and now you're saying... Parce que là, tu étais, avant tu étais sûr du moment où il arrivait. Maintenant, tu, and tu you're preaching to me... Et tu me prêches, tu m'as prêché. Sure when he's coming. Et tu es en train de me dire que tu euh, ne sais même pas quand est-ce qu'il arrive. And I'm saying, um, neither am I. Et je te dis, ben, moi non plus. So you don't even have a message for me. En fin de compte, tu n'as même pas un message pour moi. And worse than that, Et pire que cela, I actually know when he's coming. moi je sais quand est-ce qu'il vient. Quand est-ce qu'il vient, Sœur Chimane Quand est-ce qu'il vient Quand est-ce qu'il vient À midnight. No. <laughs> October 22nd. Who am I? Snow? No. But I don't know. <laughs> She's a Millerite. Who am I? You are a Millerite also? No. She doesn't preach to Millerites. Uh, to the church? Who am I? To the church. To the church? When's Jesus coming? Okay. Well, I don't know. I know. You know now? When's he coming? <laughs> so, uh, very late in the future. Which is called? Qu'on appelle? Me? You? <laughs> I don't know. The millennium. So now I've got the message after, and you don't. Okay, so after April, this is a week turn to millennium, saying that, uh, me no, they cannot do that. Sorry? <laughs> yeah. The mill- Aren't you preaching to me? You're a Millerite and I'm a Protestant. Yes. Oui, ah, pardon, j'ai oublié de traduire, j'écoutais. So, uh, je, tu es en train de me prêcher, tu as mis des rites et moi je suis un protestant. And before you said Jesus is coming in April. Avant tu disais que Jésus arrivait en avril. And I said really? Et je te dis vraiment. You said sure he is. Tu dis oui, bien sûr. And now he didn't come. Et maintenant qu'il ne vient pas. And what you're going to say now? Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Il vient plus tard. And I said, that's what I told you to be at the beginning. Ah, et je vais te dire, ah, c'est ce que je te disais depuis le début. So you can't speak with any confidence now. Donc en fin de compte, tu ne peux pas parler avec aucune confiance. Because my argument is. Parce que mon argument c'est. He already came. Et? He already came. Il est déjà venu. Perhaps. Peut-être. Because when he comes. Parce que quand il vient. How does he come? Comment il vient? Brother the dame. How does he come? Quand il vient, comment il vient? How does he come? Sur les nuées. Mais non, dans le contexte des nuées, non. Ça comme with clouds. Non, parce que il sait no one will. Il dit personne va le savoir. Capture les les raptures les. Secretly. De secrètement. No one knows when he's going to come. Personne ne vient quand personne ne sait quand il va venir. Because he doesn't come literally. Parce qu'il ne vient pas littéralement. He comes spiritually. Il vient spirituellement. We've got to read up on what the millennium theory is. 
Il faut savoir ce qu'était la théorie des millénaires. Not a literal coming, is it? Le millénium, ce n'était pas une venue euh, littérale, n'est-ce pas? Because when he comes literally, the whole earth is going to be a beautiful place. Parce que lorsqu'il vient littéralement, toute la terre va le savoir. So now the tables are being turned, and you really don't have a good message to give me. Now the tables have turned. The position has ah. turned. Quand la position a changé, maintenant tu n'as pas. You bon no message. longer have a message. Maintenant tu n'as plus de message. But you're not giving up your. Thoughts. Mais pourtant, tu n'abandonnes pas tes You're still fighting against the millennium concept. Tu, you don't have a good argument anymore. Tu uh, continues de te battre contre le concept du millennium et uh, tu n'as plus de bon argument maintenant. But you're still holding on that some, something's going to get corrected in your message, Mais but tu, you can't speak with confidence now. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui va venir dans ton message auquel okay, avec mais aujourd'hui, tu ne peux pas en parler avec confiance. Mr. Jonathan, so, so. you had your hand up. It was to uh, answer your first question. Which was? Um, what does it mean to be a uh, 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 So which group? The good one. Okay. Uh, what, what did it mean to... Uh, to lose the zeal and devotion. Ils n'avaient pas un bon message, ils étaient découragés. Si ils n'ont pas un bon message, pourquoi ils attendent S'ils n'ont pas un bon message, pourquoi ils attendent Pour la lumière. Ok, so they don't have a clear message, but they're still holding on to their message. Ils n'ont pas un message clair, mais ils continuent à Tenir leur message. The message is Jesus is coming. Leur message c'est Jésus arrive. But what causes them to lose their zeal? Mais qu'est-ce qui euh, les fait qu'ils perdent leur zèle? Is that it becomes unhinged, disconnected. Parce que c'est déconnecté. To what? À quoi? The message is now disconnected to time. Il est déconnecté au temps. Whose message is disconnected to time? Quel est le message qui est en déconnexion avec le temps is, to come. Qui, Dont ils sont certains que Christ va venir. C'est qui ça Repeat the question. Which group of people do we know? Quel groupe de personnes savons-nous Qui sont certains que Dieu veut, veut, revient mais que leur message n'est pas en lien avec le temps c'est l'advent les adventistes. We're in this very situation. Nous sommes dans cette même situation. L'adventisme. We claim that we have a message. Nous euh, déclarons, euh, proclamons avoir un message. But we've got no zeal. Mais nous n'avons aucun zèle. And, it, and if you don't have zeal, it destroys your devotion. Mais si on n'a pas de zèle, ça détruit notre What devotion. What is devotion? C'est quoi la dévotion? If you're devoted. Si tu es consacré, dévoué. So great, I guess. The same. You said that? I said nothing. How do you translate translate devotion? Devotion consacré. That's what you said, consecrated. Mm. So in French it's consecrated, it's the same thing in English. Donc en français c'est consacré, c'est la même like, chose en anglais. 100% commitment to something. Il y a 100% d'engagement de, euh, à quelque chose. What do we call the condition when you're not 100% committed? Euh, comment on nomme cette condition qu'on n'est pas euh, engagé à 100% Laodicean. Donc, l'Odyssée. So this is, this, this is what the Laodicean condition is. We're not 100% committed to this. Donc, euh, voici la condition de l'Odyssée. Nous ne sommes pas euh, euh, consacrés à 100%. And we're certainly not zealous. Et nous sommes certainement pas zélés. Because we don't even have a fixed message and idea of what's happening, really. Parce qu'on n'a pas un message fixe de ce qui se passe vraiment. And, and this is how Ellen White's going to apply the parable of the ten virgins to Adventism. Et c'est de cette façon qu'Ellen White va appliquer la parabole de l'Adventisme. This very experience, this tarrying time. Cette expérience là du temps d'attente. The Adventism is in. Dans laquelle se trouve uh, l'Adventisme. Sister Alyssa. Euh, comment euh, le temps d'attente pour euh, les, sa les sages qui attendent euh, 
la lumière, comment ça se passe She says they don't do any missionary activity till August. Donc euh, ils ne font aucun, ne, aucune œuvre missionnaire jusqu'en août. Um, what's Miller doing? Qu'est-ce que Miller lui fait? That's not missionary activity. Il continue de prêcher. Je n'ai pas lu ce qu'il fait. You said he's traveling. Tu dis qu'il voyage. Isn't that missionary activity? N'est-ce pas des uh, activités missionnaires? The way that it was pursued before April, and the way it was pursued after, la façon dont c'est fait avant et après avril, c'est différent. It's diminished. Is what? Diminished. Diminué, ça diminué. The diminishing of their activity le, la, les réductions de leur activité is because the message is now rejected it doesn't have any strength nobody's listening c'est que le me message maintenant est rejeté n'a plus de il n'a plus de force les gens maintenant le rejettent adventists would claim that our missionary activity is escalating mais en revanche l'adventiste va dire qu'il y a une escalade dans euh, l'activité missionnaire not diminishing mais qui elle ne diminue pas But it has no effect. Mais cela n'a aucun effet. And you see that with Bates. Et on le voit avec Bates. He's preaching and he has no effect. People are bored. Il, euh, il prêche, mais cela n'a aucun effet. Les gens s'ennuient. So I don't think it's a quantitative diminishing. Donc je ne pense pas que c'est euh, lié sur le fait de la diminution. But it's certainly um, a diminishing of the quality of their message because people aren't going to accept it anymore. C'est une qualité de leur message. Les gens ne vont plus écouter. Ces gens qui ont abandonné leur foi, sont-ils quittés le mouvement, Brother Eric mm. Ceux qui ont abandonné la foi, est-ce qu'ils ont euh, euh, abandonné le mouvement Non. Ils restent. C'est pour ça que j'avais dit que c'est euh, en avril, les manifestations. So that's why I said it's in April, but manifested in the summer. So there are people who leave uh, the, who left the movement at the first disappointment. Donc elles ne font pas partie des vierges qui se réveillent à midi. And they are not belong to the virgin who uh, awake, uh, awoke at midnight. Okay. Um, Sister Manuela. Manuela. Uh, this is uh, 9-11. C'est uh, 9-11. And there's these Millerites. Yes, Emilie. When they come to April the 19th, quand ils arrivent donc au 19 avril, many many people leave. It's lost. It's not just a few. Il y a euh, beaucoup de personnes qui partent. C'est vraiment euh, beaucoup. Il y a pas. C'est pas un petit peu, un petit nombre. Brother Eric says. Euh, Eric a dit. One class in unconcern. Une catégorie euh, ne s'en préoccupe pas. Are the people who remain. Et il y a d'autres personnes là qui Not restent. the people who leave. Et ce sont pas les personnes qui partent. Who's leaving our movement at 9/11? Au 9/11, qui est ce qui uh, quitte le mouvement? Pardon? Sister Eric, oh. well, you don't understand the question? No, no. Not translate it properly? No, no, I said nobody. I wasn't asking you. <laughs> What's that? <laughs> Sister Manuel. Moi, je vois pas. I don't see people who leave the movement. So, the way we approach 9/11, la façon dont on euh, apporte 9/11, and bring it to April, et que l'on le mette en avril, is is not to the very letter in in many many ways, and we've we've identified two very important ones. There's no disappointment, and there are not people leaving. Alors la façon euh, euh, la façon dont on aborde 9-11 en lien avec avril, c'est dans deux voies différentes et on voit bien qu'il n'y a pas de euh, désappointement, il n'y a pas de personnes qui quittent. So we, if we don't recognize that, euh, et si on ne le reconnaît pas, and then we start coming into other Uh, considerations in our message, et qu'on commence à venir avec d'autres considérations dans notre message, et qu'on essaie de tag tout 
exactly as the Millerites do. Et qu'on essaye d'avoir les choses de façon exacte que celles des Millerites. But we're bound to have problems. Nous allons finir par avoir des problèmes. When do we even know about 9/11? Quand est-ce qu'on a su sur 9/11? Sister Sophie. Trois, trois, trois ans après. Sister Brittany. I don't know when, but just after the fact. Je sais pas quand, mais je sais que c'est après l'événement. So after. Quelque temps euh, après. So if you think about that. Si vous réfléchissez à ça, we don't even know we're disappointed yet. On ne sait même pas. Euh, we don't even know. We voilà, merci. Mm -hmm. On ne sait même pas qu'on était encore désappointé. That's just an oxymoron. It's, it's a crazy concept. C'est un concept fou. You can't be disappointed if you don't know. On ne peut pas être désappointé si on ne sait pas. So how can anybody leave if they don't know there's a problem? Donc comment les gens peuvent partir s'ils ne savent même pas qu'il y a un problème? So the way we're constructing our line, uh, 9/11 specifically. La façon dont on a construit notre ligne 9/11 de façon spécifique. Is picking up other characteristics of April, which are not people leaving and a disappointment. Ce sont euh, prendre, on a pris donc d'autres caractéristiques d'avril, et ces caractéristiques ne sont pas que les gens partent et qui sont désappointés. Sister Beatrice, is that okay for you? Beatrice, est-ce que c'est bon pour toi? Is that a surprise, something new? Est-ce une surprise, quelque chose de nouveau? J'ai pas compris. Euh, oui, c'est. Je suis en train de me demander pourquoi on dit que c'est un désappointement, mais il en a parlé. Euh, She... Oui, c'est nouveau pour moi parce que voilà. She was asking to herself uh, why. What it is, um, why is it a disappointment? In fact, uh, yes, it was uh, new for her. Là, c'est quoi? Là, c'est qui? Okay, so maybe, maybe in April, they didn't also realize, and and they us. They didn't also realize what? The disappointment, c'est ça? The disappointment. They know the next. They know the next day. Le jour d'après, ils savaient. Ah, ils savaient. These people are weeping. Les ces personnes pleuraient. Eh ben, pour notre ligne, non, je ne savais pas. Donc, for our line, she doesn't know. Does that bother you? Parce que quoi? Scare you? She she was not uh, crying. <laughs> she not aware of that. No, no. I'm saying, does it bother you? Est-ce que ça t'ennuie? The we don't have a disappointment. We don't even have a time, and we don't even know 9/11 until three years afterwards. Donc, est-ce que ça t'ennuie du fait que euh, on n'a pas été désappointé, on n'avait pas le temps, et on a su sur euh, 9/11 trois ans après? Ça m'embête. Mm. Euh, oui, ça m'embête de n'avoir pas su. Oui, uh, it's a bother that she was not uh, aware of that. So that means that there's something happening, but she was not aware of that. You was not aware of something happening. Tu n'étais pas consciente que quelque chose se passait. Oh, yeah, in our line. I don't think that you, you thought there was something happening and it wasn't, not the other way around. Toi, tu penses qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais euh, que ce n'était pas le cas, ce n'est pas l'inverse. It's not that you think there isn't something happening and there was, it's the other way around. There's Je nothing happening and you think there is something happening. Il n'y a rien qui se passe et toi, tu crois qu'il y a quelque chose qui se passe. You think there's a disappointment, there isn't. Tu penses qu'il y a un désappointement, mais en fin de compte, il n'y en a pas. You think we know about 9-11 and we don't for a long time afterwards. Et tu crois qu'on pense qu'on connaissait 9-11, mais on l'a su bien longtemps après. Hmm? It is a question, an uh, affirmation, she doesn't understand. Okay, Sister Brittany. Brittany. Um, so, it wasn't said, was... What brother Eric said correct? Est-ce que c'est juste ce qu'Eric a dit? What did he say? That some left the movement after the first disappointment. 
certaines personnes ont quitté le mouvement après le premier des abonnés. Tu sais que les gens ont quitté, n'est-ce pas? Oui. Moi, je pense que les gens ont quitté le mouvement après le premier des abonnés. Et parmi ceux qui sont restés, il y a une deux catégories. Oh, well, before that, historically, is that correct or not? Historiquement, est-ce que c'est juste ou pas? There's three groups. Il y a trois groupes. One who stay positive, one who stay negative, and one who leave. Il y en a un qui est parti, il y en a un qui est resté positif, il y en a un qui est resté négatif. And he said, I asked him, je lui ai posé la question, the ones who abandoned their faith, ceux qui ont euh, abandonné leur foi, because to me, abandoning your faith sounds like you're leaving. Abandonner ta foi, pour moi, ça veut dire on part. And he says no. Il dit non. They're not leaving, they're staying. Ils ne partent pas, ils sont restés. And your question is, is he correct? Et ta question est, est-ce qu'il est juste? And you're asking me. Et tu me poses la question à moi. That's what we're trying to ascertain. That's why I'm essaie. asking this question. C'est ce qu'on essaye d'affirmer. C'est la raison pour laquelle je pose cette question. Because I want to know who is this. Parce que je veux savoir qui c'est. Is he talking about the people who abandon their faith? Because if I said abandon your faith, that means like leaving. Si je to dis uh, j'abandonne ma foi, pour moi ça veut dire que je pars. Or is it the ones who stay? Ou est-ce ceux qui sont restés? And um, create fanaticism. Et qui ont créé le fanatisme. Pour moi, ça serait ceux euh, qui euh, seraient restés parce que pour moi, ça serait, ils représenteraient euh, ceux euh, qui sont superficiels. Parce que aujourd'hui, euh, par exemple, il y a des personnes qui quittent le mouvement et ça ne veut pas dire qu'ils sont à moitié euh, half-hearted, tu sais, mm -hmm. euh, euh, engagés. Ok, so before you move on then, um, we finished the, uh, the sentence devotion, the next sentence. Donc on a fini, avant qu'elle continue, on va voir la phrase qui suit. The half-hearted and superficial. Donc, euh, ceux qui sont à moitié engagés, les superficiels, could not lean upon the faith of their brethren. ne pouvaient pas reposer sur la foi de leurs frères. Each, chacun, chacune des the personnes, the half-hearted and the brethren, two different groups, donc euh, ceux qui sont à moitié euh, engagés et les frères, must stand or fall for himself. Deux groupes différents devaient tenir euh, ou tomber par lui-même. So, tout seul. Um, tout seul. I'll speak for Brother Eric. Donc je parle pour Eric. Yeah, he'll sort it out. He, it's, it goes funny. Um, I'll speak for him. The half-hearted. Donc je parle pour lui là. Donc ceux qui étaient à moitié euh, engagés. Is the class who abandoned their faith. Sont la catégorie qui a abandonné euh, leur. Repeat and enlarge. Ils ont abandonné leur foi, c'est la répétition et l'élargissement. Et toi, tu dis c'est deux groupes euh, différents. Brother Eric. Eric. C'est ce Repeat que tu dis. Large. Répétition et élargissement. So that's how he's approaching this. C'est comme ça qu'on aborde cela. And you're approaching it. Abandoning, abandonment of your faith means abandonment of the message of the movement you leave. Et toi, tu dis, l'abandon de la foi, là, c'est l'abandon du message, euh, voilà. So his argument Son point is the context of the paragraph. Le contexte du paragraphe. Because what's the context of the paragraph? Parce que c'est quoi le contexte? The parable of the ten virgins. Le par la parabole des dix vierges. So he's going to say, Il va dire, in the fulfillment here at the end, dans le commencement, là, à la fin, Pardon. In the fulfillment of the at, of the parable at the end. Dans l'accomplissement de la parabole à la fin, merci. It has to be in the framework of only having two groups. Ça doit être dans euh, le, le le schéma où il y a que deux groupes. And you're seeing and you're creating three groups. Et là, tu crées euh, trois groupes. So he's trying to. 
give the fulfillment il essaye de donner à l'accomplissement dans la vie réelle, la façon dont ça s'est passé, in the framework of the parable still, dans euh, le cadre donc de la parabole pourtant, which means that Ellen White ce qui signifie qu'Ellen White is basically, uh, ignoring the et, people who leave. Ellen White donc ignore les personnes qui euh, laissent. Let me put it another way. Laisse-moi le mettre différemment. In this Paragraph. Dans ce paragraphe, is she talking about Millerite history? Est-ce qu'elle parle de l'histoire des Millerites? Or is she explaining the parable with different words? Ou explique-t-elle la parabole avec des mots différents? Does that question make sense? Est-ce que la question a du sens? Because what you have done. Parce que ce que tu as fait. Because I. Sort of force you into that, I guess. Parce que je te force à cela, je You're pense. taking the second part and saying this is how the parable is fulfilled literally. Parce que tu dis, tu prends la deuxième partie pour dire voici de quelle façon la parabole a été accomplie littéralement. And when Brother Eric approached it, et quand euh, Eric lui aborde la parabole, he said no. Il dit non. This is still talking about Matthew 25, just a parable. Cela continue à parler de Matthieu 25 en tant que parabole. She's not even making application yet. Elle ne fait pas encore d'application. Is that right? Because you said... Parce um, que tu dis... Abandonment of their faith. L'abandon de leur foi. Uh, the clearer light should be given. Une lumière plus claire serait donnée. Are you saying that is the parable or are you saying that is Millerite history? Maybe I've misunderstood. Peut-être que j'ai mal compris. Est-ce que tu dis cela être la parabole ou bien l'histoire des Millerites? Because she's saying it's Millerite history. Are you Parce saying the same? Toi, tu dis la même chose. Elle dit que c'est les Millerites. Oui, c'est l'histoire des Millerites avec le vocabulaire de la parabole. C'est l'histoire des So it's the Millerite uh, uh, history with the vocabulary of uh, the parabole. Okay, so... When it says um, one class in unconcern, et lorsqu'elle dit il y a une euh, catégorie qui n'était pas euh, se préoccuper, she's not explaining the parable. Elle n'explique pas donc là la parabole. She's explaining its literal fulfillment in 1844. Is that what you're saying? Elle explique là l'accomplissement donc littéral en 1844. Okay, so he's saying the same thing dis? as you did. Donc oui, ok. Donc je, je, il dit la même chose que toi. J'ai mal compris. And you're creating three groups. Et donc tu crées trois groupes. And you're having two groups. Mais toi, tu as que deux. You thought there were uh, three groups in the parable. J'ai cru qu'il y avait trois groupes dans la parabole. Les vierges, euh, les folles, hein, les vierges sages folles et ceux qui donnent le cri. This is before the call. Et ça, c'est avant l'appel. What do you mean? Oh, the call. Avant l'appel. So, then you're going to say before the call. Donc, avant l'appel, tu vas dire. Hein, there were three groups already there. Il y a trois groupes qui sont déjà là. And so, what was that third person, that one who gives the call? What was he doing in this time period? Was he sleeping or not sleeping? Alors, qui est cette troisième personne qui euh, lance le cri? Euh, que fait-il dans la parabole? Est-ce qu'il dorme? Est-ce qu'il dort? Qu'est-ce qu'il fait? Yeah, maybe there's only two groups. Um... Ouais, il y a peut-être que deux groupes. Sister Tiffany, you have any comment? Tiffany, tu as un commentaire? Anyone else have any comment? Est-ce que quelqu'un d'autre a un commentaire? Repeat, please. La per merci. La personne qui donne le cri a dû se réveiller avant. Maybe uh, le jour d'avant. Afin qu'il puisse être donné par l'une des vierges euh, sages. Et qu'est-ce qui l'aurait réveillé Parce que maintenant, on, on est en train de faire so you, des... So out the parable and we're on, on affirme des choses, euh, euh, on sort de la parabole. Là. 
Donc, euh, soit on fait un, une supposition sur qui a donné le crime. You think we're assuming? Tu penses qu'on euh, devine? Just <laughs> non, je suis juste ton langage. Dans la parabole, on ne nous dit pas quand euh, euh, tout, euh, tout le monde se réveille. Hein. Seuls ceux qui sont encore en train de dormir. Et dans la parabole, il nous est dit seulement que les dix euh, dormaient, pas d'autres. Et euh, on, on peut penser qu'il y en a au moins une qui s'est réveillée avant tout le monde. You, not from the reading, it doesn't. Euh, dans la lecture de la parabole, non, on n'arrive pas à ça. And if you're go to the Millerite history, Mais Snow contre, never sleeps. Euh, si tu vas dans l'histoire des Millerites, Snow n'a jamais, euh, ne s'est jamais endormi. How can you say right and the, in a minute ago you said he was sleeping and he woke up? Et comment tu peux dire oui euh, Il y a une minute, euh, tu disais qu'il dormait et après s'est réveillé. Parce qu'on l'a mis dans la catégorie des vierges et sages. J'essaie de réconcilier cela. And you can reconcile the servants and the plants. Donc tu vas réconcilier le serviteur et la plante. I'm not asking the explanation, I'm saying you can reconcile that. Je ne demande pas l'explication, mais est-ce que tu peux réconcilier cela Well, the parable wouldn't let you do that. La parabole ne te laissera pas faire cela. So if you want to say it's an inference, Donc, uh, il faut, uh, un, um, inference. then it becomes your opinion. And if it's your opinion, Et si uh, ton opinion, it's your opinion against mine. Donc, c'est ton opinion contre la mienne. As opposed to a methodology, which becomes a science, which becomes a fact. Opposé à la méthodologie qui devient une science, un fait. If, you make, if you're going to start saying inferences, then you get into the place where it's your word against mine. Donc, si tu fais des allusions ou uh, des déductions, c'est ta parole contre la mienne après. Um, brother Eric, why are you saying two groups, not three? Eric, pourquoi tu as dit deux groupes et non pas trois? Why is he not talking about the people who have left? Pourquoi il ne parle pas là des gens qui sont partis? So she's talking about uh, people who will uh, sleep uh, um, unconcerned. And these are the virgin, and they wake up at midnight. They are still in the movement. And uh, for me, uh, they are, she's not uh, uh, mentioned them as people who are not a part in the movement anymore. So she, he, he wasn't, um, uh, didn't think to put this group uh, in the text, in the passage. What does that mean? The group who leave. Mm -hmm. Le groupe qui est parti. Yeah, yeah, but I want to know why, because it did for her. Oui, je veux savoir pourquoi, parce que ça a été le cas pour elle. Came to her mind to do that. Parce que euh, c'est venu dans son esprit pour faire so cela. I want to know why it didn't come to your mind to do that. Et je veux savoir pourquoi dans ton esprit t'as pas eu cette pensée. Because it came to my mind, that's why I asked the question. Parce que pour euh, moi aussi, c'est venu dans mon esprit, c'est pour ça que je pose la question. Si je dois faire ça, je dois mettre le temps d'attente qui commence en 1840. So if I have to do that, I have to place the tearing time in 1840. Minuit en, euh, en avril 44. Midnight in okay, April 1944. <laughs> okay, we will not, on ne va pas faire cela. Bro, the day, you, will you say something? Tu veux dire quelque chose, Vadim? Brittany. Brittany. 
I see what he's saying. Um, you're persuaded you can say it or not? Tu es persuadé qu'on peut le faire ou pas? C'est quoi, c'est quoi le point? Hein, tu sais? I'll give you a second. You say something else? It's at midnight we can see the difference between the two groups. Minuit is uh, July 21st. And those who stay in the movement and uh, leave, uh, we can see it uh, just before, just after uh, April. <coughs> Ça ne peut pas être la, la séparation qu'on voit entre les, les deux groupes de vierges. It cannot be the separation that we can see between the two groups of vierges. Parce que durant le temps d'attente, on ne voit pas la différence. Because during the tearing time, we cannot see the difference. Et Ellen White nous dit que ceux qui quittent deviennent des moqueurs. It's because Ellen White says those who leave uh, are the moqueurs. Ouais. Donc on voit clairement ces deux groupes. So we see uh, clearly uh, these two groups. So I did. I, I, I see it. I'm just uh, confused on how she uses half-hearted in this passage. Because, um, because at the beginning of the passage, she's applying it to, I guess, the foolish virgins. And then at the end, she's applying it to seemingly both. Alors je suis un peu confuse de la façon dont elle emploie euh, le, ceux qui sont à moitié euh, convaincus. Euh, so, on a l'impression qu'elle l'emploie pour les euh, folles et après euh, pour d'autres groupes. Mm -hmm. C'est dans la phrase là. Euh, euh, Top. Top. Ok. In this time of uncertainty, the interests of the superficial and half-hearted soon began to waver and their efforts to relax. But those whose faith was based upon a personal knowledge of the Bible had a rock beneath their feet. Mm -hmm. Then she says, the half-hearted and superficial can no longer lean upon the faith of their brethren. Vous avez vu ce qu'il a lu les deux dernières phrases en français? Bon, alors, il a commencé où? Okay, just don't worry about any of that. Sorry? What? It's not the, the, the love groups, it's the, the foolish. Okay, yeah, because mm -hmm. the brethren and the half-hearted, mm -hmm. the last sentence. Mm -hmm. Brethren and half-hearted in the last sentence. Alors, euh, dans la dernière phrase, on voit les deux groupes, là. Euh, les frères et, et ceux qui sont, euh, donc, à euh, moitié concernés, où on dit les tueurs en anglais. And in the previous sentence up here. Et dans la phrase précédente, là. It says the half-hearted. On nous dit euh, donc, euh, on redit encore ce terme là, euh, les euh, les moi, ah, les les tchèd. And those who are standing on the rock. Euh, et ceux qui euh, sont ten, qui se tiennent sur le rocher. Yeah, and the second one with half-hearted, the brethren in that sentence is those who lost their zeal and devotion to the sentence. Yes. Donc euh, les tièdes, ce sont ceux qui ont, été, ont abandonné leur zèle et leur dévotion dans la phrase précédente. Therefore, the suggestion is the half-hearted are the ones that uh, are in unconcern and abandonment of their faith. Donc par conséquent, euh, les tièdes là, c'est ceux qui ont, euh, qui sont, donc pas, qui ne sont pas pris que préoccupés, qui ont abandonné leur foi. Okay, and we've seen that there's nobody leaving the movement at 9/11. On a vu qu'il y a personne qui quitte le mouvement au 9/11. There's no disappointment. Il n'y a pas de désappointement. Which is why no one's leaving. C'est pour ça que personne ne quitte. And we don't even know about 9/11 until a while afterwards. Et on a compris euh, donc 9/11 euh, quelque temps après. Are you okay with that, Sister Tiffany? Tiffany, tu es d'accord avec ça? No disappointment, no people leaving. Il n'y a pas de désappointement, il n'y a pas de personnes qui quittent le mouvement. Not the same as Miller Wright history. Ce n'est pas la même chose que l'histoire des minérites. Yeah. Everyone else okay? Quelqu'un d'autre est d'accord? Quoi? Il y a quelqu'un d'autre qui est d'accord avec ça? Non, non, non. Il peut répéter la phrase. Il peut répéter la phrase. Can you repeat? Il peut répéter la phrase. 
Ah, il a dit, il n'y a pas de désappointement au 9-11. Il n'y a aucune personne qui quitte le mouvement. Parce qu'on a su euh, l'événement euh, quelques temps après. Il avait dit trois ans après. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit Donc on n'est pas concerné par euh, ce qu'on vient de dire là. So that means we are not concerned about what we just read. That means that in our line, we, uh, this uh, didn't happen. Disappointment and leave the movement. C'est ça le désappointement et le fait qu'on a quitté le mouvement. Those two things didn't happen. Ces deux choses n'ont pas quitté, ne se sont pas passées dans notre mouvement au 9-11. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer. But that doesn't mean that it will not happen. What does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? Non, parce que, par, je ne sais pas par rapport à la question de l'actrice, mais par rapport à la réponse, on a l'impression que cette partie-là ne sont pas concernées. So, I don't know about Beatrice, but uh, uh, based upon your answer, uh, it seems to me that uh, you say that we are not uh, concerned by this event. Now, I'm asking, I'm not saying we're not, I'm asking, does that worry you? Because some people believe that Everything is going to be exactly the same. Donc non, je, je pose juste une question si cela euh, nous embête, parce que certaines, certaines personnes croient que ça sera exactement la même chose. People have even said it in our class. Et même dans notre classe, des personnes ont dit. And, I'm and this is just one example, I've, I've shown other ones, where it's not fulfilled in that same way at all. Et euh, ce n'est qu'un exemple, et je vais en montrer un autre, où euh, ça ne s'est pas euh, accompli du tout. And I know Et je sais that when you show something like this that is new to people, so it shakes people, people's faith. And I'm asking in a serious way, are people worried or they're not? Are they okay with this? Et je sais que quand on montre des choses comme ça, ça peut euh, troubler des gens dans leur foi. Et c'est pour cela, sérieusement, que je pose la question si cela les inquiète ou pas. Because I don't want to bury this information. Parce que je ne veux pas enterrer ces informations. Mm -hmm. But when we bring these things out, people say, maybe we're all wrong, maybe this is not true. Et des personnes finissent par dire, ben peut-être qu'on a tout faux, peut-être que c'est pas vrai tout ça. That's why I'm asking that question. C'est la raison pour laquelle je pose cette question. So you're saying this will be fulfilled? I didn't understand that. Euh, et après tu as dit, j'ai pas, j'ai pas compris, tu as dit, est-ce que cela sera accompli ou pourrait être accompli? C'est oui, le désappointement de 1844. Et ça, je pense que ça, on vivra. Tu le quelles, avril ou octobre? Ok, so we have the disappointment of October 1844, and I think that this one we will live it, we will experience it. Oh, so that's what you mean? C'est ce que tu voulais dire? Oui, voilà. Yes. Que j'étais d'accord avec ce que tu disais. I agree with what you are saying. Parce que je, je me rends compte que souvent on a mal compris ce texte. Because I uh, realize that uh, of, uh, we uh, often uh, um, uh, misreading or misunderstanding or misunderstanding this, uh, this passage. On voulait tellement prendre la ligne des Milleries pour faire la copie de la nôtre. We, are, we, uh, we wanted so much to take uh, Millerite history to uh, have a copy uh, of this line in our line. And uh, we were uh, saying that uh, this uh, story, uh, history, will uh, fulfill at the very later. <coughs> Can we say it because we are in a Roman calendar? So we will not have this uh, di uh, April disappointment. Because they made a mistake upon the calendar. So, okay, so uh, forget my question. Uh, Sister Tiffany, yeah. are you okay yeah. with uh, what Sister Manuel said? When she said maybe we're going to repeat it in the future, you said what? Donc quand euh, elle a dit peut-être qu'on va répéter cela dans le futur, tu as dit quoi And then she explained what she meant, she meant the October <coughs> disappointment, not we're going to have the April disappointment in the future. Et après elle a expliqué ce qu'elle a dit, on aura le désappointement d'octobre, mais peut-être pas celui d'avril. Yeah, I understood that. Okay, because yeah. the first sound 
like you saying, there's an April one and you, you got surprised. Donc tu semblais être surprise. About this time fanaticism began to appear. Some who had professed to be zealous believers in the message rejected the word of God as the one infallible guide and claiming to be led by the Spirit gave themselves up to the control of their own feelings, impressions and imaginations. Before, we, before you read that, this is what Brother Eric was saying and he called it Holy Flesh. C'est ce que Eric parlait et qu'il appelait ça le mouvement de la chair sainte. Euh, au sujet de ce temps, le fanatisme commença à apparaître. Certains qui avaient professé être zélés, des croyants zélés dans le message, rejetèrent la parole de Dieu comme euh, le guide infaillible et ont proclamé être conduits par le Saint-Esprit, par l'Esprit, qui euh, leur a donné euh, un et ils se sont et ont abandonné et se sont abandonnés eux-mêmes au contrôle de leurs propres sentiments, impressions et imaginations. This phrase, holy flesh, cette, uh, uh, phrase, la, la, la chair sainte, comes up um, in a number of different settings. Uh, donc, uh, apparaît dans plusieurs emplacements ou contextes. Perhaps the one that we're most familiar with is from 44 to 50. Ça se passe uh, 1844 à 50, 50. When people, uh, some people walking around naked. Quand les personnes uh, uh, sortent marche nu. Uh, committing adultery. Uh, commettent l'adultère. Treating their uh, wives and children like slaves. Uh, Traitent <coughs> donc uh, leurs enfants, leurs leurs femmes comme des, uh, des esclaves. There's a quite a good historical record of that. Of that history, 44 to 50. Il y a donc euh, un récit, euh, euh, un, un bon récit de cette histoire, 44-50. And then we have another history after that. Et après, on a donc euh, une autre histoire. What history is that, Sister Elisa? Euh, Elisa, c'est quelle histoire? Elisa. Alisa. No. Elle parlait, elle pensait euh, à, au mouvement en 63 de je sais pas. Sister Lisa? Je sais pas. Brother Eric? En 63. You got this holy flesh movement at the beginning of Ellen White's ministry in this six, seven year period. On a donc au commencement du ministère d'Ellen White ce mouvement de la chair sainte. When is it repeated? Quand est-ce qu'il se répète? Don't worry about the year. Give me the the title of the story. Donne-moi le titre de l'histoire. Te préoccupe pas de l'année. What time period? We, what's what's the issue there? C'est quoi la L'organisation. Le, 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 quel est donc le conflit là, le point conflictuel là? How do you, how do you go from holy flesh to organization? Comment tu passes de l'organisation à, 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 au mouvement de la chair sainte? Brother Maurice. Maurice. He doesn't know well this story. Sister Lisa. Elisa. I want to know what that is. Je veux savoir ce que c'est. Because the Alpha apostasy is 46 to 50. L'apostasie la, de l'Alpha, c'est uh, uh, 46 à 50. So I want the title. It's not natural of man. Pantheism. Pantheism. C'est pantheisme. So this holy flesh movement is pantheism. Okay, c'est le pantheisme. It's connected to the organization. En lien avec uh, l'organisation. But that's just a side issue. A side. It's not connected to the. Mais ce n'est pas en lien. 
The reason he's bringing organisation in is because Kellogg wants to reorganise the church, okay. and it's Kellogg that's bringing in the Holy Flesh. En fin de compte, le thème de cette de, de, du mouvement après là, c'est le panthéisme. Vadim il a introduit l'organisation en lien avec euh, euh, Kellogg, ce qui voulait lui réorganiser l'Église. Donc c'est un point à part. So if you're going to use that, mais s'il vous faut utiliser cela, brother Vadim, Vadim, tell me what the purpose of Holy Flesh is for. Quel est donc le but euh, euh, du mouvement Holy Flesh, du mouvement de la Chair Sainte Could you just answer my question? Tell me what the purpose of Holy Flesh is. Quel est donc le but de la Chair Sainte What's his objective? What's son his objectif, c'est quoi Son objectif, son but to, to win all the To dominate the church. Pour dominer l'église. Sister Elisa. Elisa, Elisa sorry. Elisa. What's the purpose of Holy Flesh? C'est quoi le but de la Sœur Sainte Mouvement? I would say the same thing as I think she could also the nature. J'ai pas compris. Tu m'as dit la même chose, mais aussi c'est pour corrompre, mais je suis pas sûre. Corrompre la nature, t'as dit? L'église. Of Eric. Uh, separate from uh, all the leadership. In the pantheism story, dans l'histoire donc du pantheisme, who even knows what's going on? Qui sait ce qui se passe? So what's the purpose of the Holy Flesh movement? Donc c'est Ellen White. Donc uh, qui est donc quel est donc le but de ce mouvement? Mettre de côté Ellen White. It's to destroy the work of the prophet. C'est détruire l'œuvre du prophète. Come back to 46:50. Si vous revenez à 46:50. What's the purpose of the Holy Flesh movement there? Le but là du euh, de, du mouvement de la chair sainte c'est quoi? Sorry? It's the same. C'est la même chose. Ellen White's beginning her ministry. Euh, Ellen White a commencé son ministère. They're going to get this Holy Flesh movement is going to be created to destroy her ministry. Euh, et euh, ce mouvement est créé pour détruire euh, son ministère. We could say there'll be many Christs. Ils vont dire il y a beaucoup de Christ. So let's come back to this history. Donc revenons dans cette histoire. April to July. Avril August. à juillet à août. Say April to August if you like. Donc euh, après la août si vous voulez. We've got the Holy Flesh movement again. De nouveau là on voit le mouvement de la chair sainte. And what's its purpose? Donc, quel est donc euh, son but là Détruire le mouvement, le message. To destroy the message. Le message. Which is the message that's given by the prophet. Qui est le message donné par le prophète. It's to derail. It's all its purpose is always that. Derail. To take off track. De écarter, de, de euh, c'est pas vraiment le bon mot, mais bon, dérailler, voilà, de faire dérailler. The consequences of that. Euh, le, la conséquence. Is the organization breaks down. La conséquence serait que l'organisation serait euh, euh, détruite. So that's why in Kellogg's history. Et c'est pour ça euh, dans l'histoire de Kellogg. We're making this strong connection about organization. On fait cette euh, euh, connexion forte avec euh, l'organisation. Because remember, um, in 46 to 50, we don't even really have an organisation. Parce que rappelez-vous, euh, 44 50, on n'a pas d'organisation. But it's just about to start. C'est sur le point de commencer. And in the history of Kellogg, the organisation is about to start. Et dans l'histoire de Kellogg, euh, l'organisation est sur le point de commencer aussi. And you, you can see a similar story Vous pouvez voir donc une histoire analogue about the impact of organization in the Millerite history. Sur l'impact de l'organisation dans l'histoire des Millerites. But it's a clear attack upon the message Mais or the prophet. C'est une attaque directe sur le message et le prophète. And you can see it in these distinct three separate histories. Et on peut le voir dans ces euh, euh, étapes, euh, ces histoires distinctes, ces trois étapes, histoires distinctes, pardon. There were some who manifested a blind and bigoted zeal, denouncing all who had not sanctioned their course. Their fanatical ideas and exercises met with no sympathy from the great body of Adventists, 
yet they serve to bring reproach upon the cause of truth. Alors, il y a certains qui ont manifesté un zèle aveugle et pharisaïque, dénonçant tous, tous ceux qui ne sanctionneraient pas leur course. Leurs idées et leur exercice fanatique ont rencontré aucune sympathie pour le grand, dans le grand corps des adventistes. Pourtant, ils ont servi à amener... Euh, des, euh, ça a servi à amener, à introduire des reproches sur la cause de la vérité. Ok, so, tell me, Sister, Tiff, uh, Sister Brittany, if this is a proof for you, what we're going to read now. Donc, euh, euh, dis-moi, Tiffany, si c'est une preuve pour Brittany, toi, Brittany. à Brittany, euh, de ce qu'on va lire là. So, I'm going to go back. Je vais retourner. One class in unconcern and abandonment of their faith. Donc, une catégorie euh, n'était pas préoccupée ou abandonné euh, sa foi. So I know you're saying that you see that this is um, the half-hearted. Je sais que tu vois que c'est euh, ceux qui, ont, qui sont tièdes. Hein. But it wasn't so easy to see before. Mais auparavant, ce n'était pas facile à voir. Um, we're in the next paragraph, mm. Satan was seeking. On est dans le paragraphe qui suit, Satan cherche. He's, he's spoken all about this fanaticism. Là, euh, cela parle de ce fanatisme. Uh, the prince of evil was losing his subjects. Uh, we're, uh, skip down to, uh, we're in the third sentence. OK, on est dans la troisième phrase. Le prince du mal a perdu ses sujets. And in order to bring reproach upon the cause of God, he sought to deceive some who professed the faith and to drive them to extremes. Le prince du mal a perdu euh, ses sujets et afin d'en de de apporter le blâme sur la cause de Dieu, il a cherché à tromper ceux qui euh, certains de ceux qui professaient la foi et à les euh, conduire dans des extrêmes. So it's this fanaticism that's in the previous paragraph. Donc c'est ce fanatisme donc dans le paragraphe précédent. If we weren't sure, si nous n'étions pas sûrs, these people are still in the movement. Ces personnes sont encore dans le mouvement. Hopefully we can see that because it says who profess the faith. Et euh, j'espère que vous le voyez parce qu'il dit ceux qui euh, euh, professaient la foi. Are you with me? And the previous paragraph about this time fanaticism began to appear. Donc euh, le fanatisme qui commence donc euh, à apparaître. I'm saying fanaticism. Je dis donc que le fanatisme. Is repudiation of the message. Et la répudiation du message. Rejecting it. La, le rejet du message. And if you reject the message, you've abandoned your faith. Et si donc euh, on rejette euh, le message, on abandonne sa, la foi. But we could read abandoning your faith means you totally leave. Euh, abandonner la foi, on peut le lire euh, comme euh, euh, partir euh, totalement. But I would suggest those who abandon their faith are the ones who are going into fanaticism, which is totally an abandonment of your faith. Euh, ceux qui ont euh, abandonné leur foi euh, sont ceux qui sont entrés euh, dans le fanatisme, et c'est vraiment l'action d'abandonner sa foi. God is no longer guiding you. Dieu ne nous euh, conduit plus. And now you're relying upon your own feelings. Dieu ne nous conduit plus et maintenant euh, on s'appuie euh, sur euh, ses propres sentiments. And they're still professing the faith. Ses propres sentiments et euh, il, pourtant ils continuent euh, euh, à professer la foi. Sister Tiffany. Tiffany. Let's come to our history. Retournons dans notre histoire. These spiritualizers ces spiritualistes, uh, the one um, who have gone to extremes, ceux qui sont entrés dans les euh, extrêmes, they half-hearted, les euh, tièdes, they've abandoned their faith, ceux qui ont abandonné la foi. This is 9/11. Ça c'est 9/11. To midnight. À minuit. Wherever midnight we're going to place it. If we're going to place it. 2014, 2016, 2018, Raffia, it's still a long time in the future. Donc ça, ça sera minuit, quel que soit l'endroit où on va le placer, si c'est 2014, 16, Raffia. So, I'll go from 9-11. Donc je pars donc de 9-11. 10 years plus. Et 10 ans plus. Who are these people? Qui sont ces gens? 
Est-ce que je peux poser une question avant? Quelle est la définition de partir, quitter? For the middle rights? Pour les milieux? For what we just discussed. Yeah. Pour ce qu'on vient de discuter. So, I'll give my idea. I don't know what other people's are. In April. En avril. Um, when they say Christ is coming on the 19th and he doesn't come. Quand ils ont dit que Christ arrivait le 19, il est pas venu. These people say. I never believed the message. Les personnes ont dit, je n'ai pas cru au message. And I'm going back uh, to my churches. I'm going back to the world wherever I came from. Je retourne donc dans mes églises, dans le monde d'où je viens. I no longer identify as part of that group. Et uh, je ne m'identifie plus avec ce groupe. That's how I understand that. C'est de cette façon là que je comprends. I don't know if you want to respond. Yeah, it was just confusing if it's the people that leave and don't have any part of the message with, with them when they leave, or they leave and they take parts of the message with Donc them. Donc je me posais la question s'ils partaient vraiment du message, ils n'ont aucun lien avec le message, ou ils partent, mais ils sont quand même en lien avec le message. Uh, Brother Eric, her implication, I think, Leur impli son implication, je pense, is that Abandonment of your faith de la foi can cover peut people who leave des personnes qui partent and they still hold on to certain aspects of the message mais qui restent encore euh, à certains et mais qui euh, gardent encore certains aspects du message plus plus those who still come to all the meetings but cause trouble <laughs> ceux qui viennent dans les réunions et qui euh, jettent le trouble is that what you're saying est-ce que c'est est-ce que je l'ai décrit correctement? You still go to the meetings, but you cause trouble. Tu, you're a fanatic. Tu uh, vas toujours dans les réunions, mais tu uh, mets le trouble parce que tu es un fanatique. So hein? you agree with that one. Tu es d'accord avec celui-là? But the people who leave. Mais les personnes qui quittent. Do they totally leave? Est-ce qu'elles partent vraiment? Or do they hold on to some things? Elles partent, uh, elles quittent totalement, ou bien elles s'accrochent à quelque chose? Hein? And cause trouble. Et uh, jette le trouble. Aaron, how do you identify the people who leave? Comment tu identifies donc ces personnes qui partent? Moi, quand je parle de personnes qui qui partent, qui quittent le mouvement. So when I think about uh, the person who uh, leaves the movement. Uh, je pense uh, aux 150 000. So uh, I'm talking, uh, I'm thinking about the 150,000. Et euh, donc après ils deviennent moqueurs. And after they begin uh, uh, moqueur. Et ils disent euh, on n'a jamais vraiment cru que Jésus allait revenir. And uh, they said uh, they never uh, really believe that Jesus will come back. Bon c'est ça le fait de, de quitter. So for me uh, this is what that means to leave. Et il y a ceux qui euh, qui continuent à euh, qui restent dans le mouvement. And there are those who uh, stay uh, in the movement. Mais qui en effet uh, cause du trouble. And uh, um, trouble the movement. So in paragraph 1 of 39.5. The very last sentence. This is what is. The fanatical ideas? Yeah. Their fanatical ideas and exercises met with no sympathy from the great body of Adventists, yet they serve to bring reproach upon the cause of truth. Alors on est euh, donc dans la tragédie des siècles 427-2, elle nous dit la dernière phrase, leurs idées, leurs exercices fanatiques n'a rencontré aucune sympathie euh, dans, du grand corps adventiste et euh, ça n'a que apporté du reproche dans la cause de la vérité. So these people are not receiving sympathy from the Adventists. Donc ces personnes ne reçoivent aucune sympathie de la part des Adventistes. So are they still going to the meetings? Donc est-ce qu'ils continuent à aller dans les meetings, dans les réunions? And, and just before that sentence, 
it says that they did they denounce all who would not sanction their course. Et juste avant cette phrase, il dit qu'ils dénonçaient tous ceux qui n'étaient euh, pas d'accord avec leur cause. Any, any more? So I just yeah. I'm just, have you got any more points? No. Just those two. Yeah. Ces deux points là que tu as. Okay, we'll, we'll end the class. On va finir la classe. Uh, that's why I was asking if there were any more points. C'est pour ça que j'ai posé la question s'il n'y avait pas d'autres points. So it's the last two sentences. So les deux dernières phrases. There were some who manifested a blind and bigoted zeal, denouncing all who would not sanction their course. Alors il y a ceux, il y a certains qui euh, ont manifesté un zèle aveugle et euh, bigot, dénonçant euh, tous ceux qui ne euh, sanctionnaient pas, qui n'étaient pas d'accord avec leur voix. And the great body of Adventists et le grand corps de l'adventisme didn't sympathize with them. N'a pas sympathisé avec eux. But these people brought reproach upon the cause. Mais ces personnes ont blâmé la cause. And uh, The question is, are these people that are being identified here as people who have left? Ces personnes sont-elles celles qui ont quitté? Or they're still associated? Ou uh, sont-elles associées? Is that essentially your question? Let's pray. Prions. Our Heavenly Father, we want to thank you for your goodness and mercy. Père Céleste, nous voudrions te remercier pour ta bonté et ta grâce. We hope that you would find our worship acceptable to you. Nous espérons que tu as trouvé notre adoration acceptable à tes yeux. Nous voudrions te remercier pour l'œuvre que tu fais dans notre vie. We ask and pray for a blessing today. Nous te demandons pour une bénédiction aujourd'hui. Particulièrement sur la nourriture que nous allons manger. Pray in Jesus name. Amen. Je prie dans le nom de Jésus. Amen.